别再缠着我了，好吗？你别这样看着我呀！昨晚我根本就没碰你。请你一定要相信我，让我给你解释一下好吗？我也很想知道昨天到底发生什么了。你不是已经答应分手了吗？哎，别哭啊！我知道你没有碰我，但是我很不明白。我已经主动把自己灌醉了，你为什么不碰我？是我哪里不好吗？这个订单我已经亲自跟了将近三个多月了，我相信在这市场上，我们公司一定是您最佳的选择。只是希望你能给我们一次机会，让我们试着先合作一次。机会肯定有，但要看。你为什么不喜欢我呀？没什么理由。那你为什么跟我一起喝酒，还送我去酒店，还还睡在我身边？我花钱开的房，我也喝了很多，难道你让我睡沙发呀？啊，这样，我一定会全力以赴，尽我所能。No no 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 no， 这些都不重要，我只的回报不在订单上。这张是我楼上长包房的房卡。欧阳总，不用这么麻烦的，有什么具体的问题，我跟您助理沟通就好，就不浪费您太多时间了。情商还挺高，我喜欢。<咳>你呢，也不要不好意思，我们各取所需嘛，相互帮助，沟通有，亲密接触。我先走了啊！你是一聪明姑娘，知道我想要什么。你给我个机会嘛，你一定会喜欢我的。不好意思，优秀的人通常都非常忙碌，所以我根本没时间谈恋爱。我不要再找我，谢谢。欧阳总，欧阳总。哟，这么着急啊？欧阳总，您可能误会了。我没误会，告诉你，我养得起你。你们魏总跟我说你是单身，那你就得有人照顾啊，要不然每天晚上孤枕难眠。您照顾我工作就好了。生活当中就不劳您费心了。我知道，其实你很需要男人，尤其像我这种男人。哎，哎，认账。等等等等等等！哎，不好意思，不好意思，谢谢。身手不错呀、啊，美女。遇到人渣了是吧？没事儿的，喝点酒，睡一觉就好了。相信我，我有经验。
，我又不是人渣，你打我干嘛呀？先生，你需要帮忙吗？不需要，三楼有人需要。哎，等会儿，那个有,有纸吗？你怎么样？是有一点想吐吗？啊，你等一下，来来来，这有袋子，吐袋子里。喝口酸奶吧，胃会舒服一点。来，你包里怎么什么都有啊？专业嘛，还挺机灵。以后需要代驾，随时找我哦。明天我有了，有需要的话，我会打给你的。好的。专车还有六百米就到了。你再稍等一下啊！你还叫了车啊？谢谢。哪里？车坏了，你没让我负责，我已经很感激了。把您安全送回家，我才能安心。你的工作就是代驾吗？兼职代驾。本来今天还在面包店打工的，结果一去，面包店就倒闭了。所以你现在失业了，呃，算是吧。车到了，咱们上车吧。来，小心啊，慢点，慢点。那只手表可以监控你的心跳，但是它只是根据你的血流速模拟出来的数字，因为你根本就没有脉搏。这次车祸导致你胸腔被刺破，心脏严重受损。那个机械心脏可以给你第二次生命，但是你必须要明白，它也会给你带来你必须要承受的痛苦。它的工作噪音。可能会导致你彻夜难眠，机械心脏模拟心跳的速度过高，也会使你疼痛难忍。另外，你的生活也会受到一些限制，不能运动，不能喝酒，更不能谈情说爱。别人对喜欢的人心动，那是一种幸福，但是你心动，那就会很危险，所以。你今后的日子不能有太多的喜怒哀乐。十年了，这颗心脏原本能连续工作二十小时，如今只有十个小时，使用时间越来越短，充电越来越慢。博士告诉我了一切，却没有告诉我，这颗机械心脏还会多出一个新的副作用，那就是放电。心跳超过一百，放电量，人体已经可以感应到。一百一的话，可以点亮电灯，人会感觉疼痛。如果到了一百八，我也没试过，也许就是灾难吧。可是，是顾先生吗？您需要代驾吧？为什么他没事呢？在哪儿啊？我看不见你。这个蛋糕是你的吗？今天是我的生日。祝你今天快乐。你好，我是昨天找你代驾的苏曼玲。我们公司正在招聘，你有兴趣的话，上午十点到云逸大厦十八层川工作室找我。谢谢你给我机会，我会准时到达。奶奶姑姑，我要新工作了。
嫁了你啊！这是你将再次起飞的地方，加油！顾先生，顾先生，顾顾顾。你的手没事吧？没事儿，那就好。大厦物业已经联系我们了，后续如果还有什么事，应该还会再联系你。是要我赔偿吗？应该是他们赔偿你才对。是大厦物业失职，没有检查好安全隐患。啊，那就好，没关系，都是小事情，大家都不容易嘛。啊，是这样啊，我们呢是给顾总招助理。看你的简历，呀，你会开车啊？那很好，外边顾的。是的，我之前很多工作都是服务行业，所以自然在服务行业中有一些心得可以在实践中验证。我不需要助理啊。其实我特长很多的，我吃苦耐劳，每天只睡四五个小时就可以精神一整天，而且我从来不怎么生病，痛觉迟钝，小伤小痛从来不当一回事，不会因为生病受伤之类的事情耽误工作。就算我需要助理，那也应该是建筑设计师助理。我是学建筑设计的，虽然我没有毕业，但是有基础知识，还在自学中。还没毕业啊？那你好好学习，毕了业再说。我会加倍努力的，请给我一个机会。我就知道会这样。苏小姐，对不起啊，是我的问题。没事儿，也怪我没跟你说清楚。我不知道你还在上学。其实我算辍学，我想赚够钱再回去读大学。哎，曼玲，昨晚没事吧？还好，昨晚是代驾小妹妹一直在照顾我。我看她人还不错，又细心，就让她来应聘顾总的助理了。顾川怎么说？顾总说他不需要助理，如果需要也是设计师助理，要他学习好专业，毕业了再来。学设计会开车，人心有戏，这太合适了。顾川想什么呢？看来只有我亲自出马了。等着，祝你好运啊！小姐，您手没事吧？没事没事。啊，如果有什么问题，随时联系我们。好，抱歉啊，真的是抱歉。没没关系没关系。您您慢点。好好好，没事没事。您慢点您慢点。又画画呢？怎么不敲门啊？听说你扼杀了代驾小妹妹的助理梦啊？工作室的事情，你不是一向不参与吗？这个事情我要参与，这跟我有很大关系。你如果嫌我烦的话，你可以不用理我。喂，严姐，面试怎么样啊？没选上。没选上你还笑？习惯了，再选呗。可以，这样吧，今天晚上去你家吃饭，然后给姑姑奶奶加个餐。好，晚上见。实话跟你说吧，王凯跟苏曼玲给你找助理这个事儿呢，是我安排的。我就是想给你找一个生活助理、司机之类的。我不需要。你需要，我也需要
你如果需要的话，可以让王凯帮你找一个。今天来的那个小女孩，就是昨天晚上送我回去的代驾，车开的还行，正好刚失业，你可以帮帮她。你帮她就是帮我。你也说了，她车开的还行，而且还是学设计的，也不算出圈。你不能总让我给你当司机啊！我每天那么忙。你很忙吗？忙，忙死了。啊，忙着跟你那群女朋友们吃饭、逛街、打游戏是吧？你这个就叫赤裸裸的羡慕、嫉妒、恨。没什么可羡慕、嫉妒的，恨倒是有，但恨的不是你。我只是恨我自己为什么没早点死啊。说错话了，你别想那么多，好吗？没事儿，你说什么我都不在意。川，你整天不要老想那些有的没的，你要对人生抱有希望。你还有这个工作室，还有你爸你妈。不用说了，你说不过我的。我是说不过你，我可以烦死你。你还有大家，你还有我，你要对我负责任。我现在啊，真的非常想跟你说，滚是吧？没关系。我脸皮厚，我还就不滚了。既然你不喜欢别人看着你，那对不起，我只好牺牲我的幸福时光，亲自看着你了。你能拿我怎么样？行，你随便。你也看这个、啊？嗯。你要是喜欢就给你吧，这是店里最后一本。行，那我拿走了。啊啊啊、你为什么一直跟着我？我能跟您商量个事儿吗？您把书借我抄一下。我抄完就还给你，我抄书速度很快的。这本书啊，嗯，送给你了。那不行。如果你需要这本书去学习的话，我再买一本不就是了？那我们加一下微信吧，我把钱转给你。这个就不用了。那不行，学习的书还要自己付款比较踏实。我扫您。谢谢啊，顾老板，书都给你了，怎么还一直跟着我？我能问您个问题吗？说，您拒绝我的真正理由是什么？我不需要助理，但我需要这份工作啊。所以呢，我就必须要用你啊。我不是这个意思。我虽然辍学了，但为了梦想还在坚持自学。现在有一个可以在设计工作室工作的机会，对我来说实在是太难得了。有了这份工作，我既可以赚钱养家，又可以和专业人士朝夕相处。等我攒够钱，再回去完成学业。首先啊，你的梦想跟我没有任何的关系。其次，如果你想成为一名设计师，你没有任何的捷径可走，你只有一条路，那就是回去好好学习。
你说的对，但去世界上任何一个地方都不止这一条路。时间，就算我付出的比别人多，但我相信，只要脚步不停，就能达到目的地。只不过在这个过程中，我需要一个您这样的领路人，给我一个机会。我们的目的地不一样，我的公司在那边。事、啊啊啊啊啊、少过了一个。<笑>你的想法不错。但你现在最需要做的就是坚持学习。如果你生活上有什么困难的话，你可以申请奖学金或者助学贷款。其实我也可以去你公司楼下坐车。的。秋，秋，秋，秋，秋，秋，秋，秋，哎呀，秋，秋，秋，这是多少钱呢？没有啊，我看到你的心脏指数频率过高，这可不太好啊。我知道。你下周到实验室来一趟，有几个补丁需要升级。有用吗？当然，工作噪音会降低百分之十左右。还有呢？没有了，其他的我还在努力。那你继续努力吧。你对我是不是很不满意？我不是对你不满意，我是对我自己不满意。哦，算了算了，不谈这个了。你下周到实验室来做升级。我就不去了，我想利用最后的时间，尽快拿到金安奖。是那个奖项重要，还是你的生命重要？每个人对于生命的看法不同。对于顾川来说。生不如死。好了，博士，我还有事情要忙，先不跟你说了。谢谢你啊。你好，这也是您的对吧？好，给，欢迎下次光临。<笑>这位客人，您需要点什么？我需要你啊，需要我啊，但你可能还要再等一会儿，我还要一会儿才能下班。OK， 哎，这位客人，您要不要参加我们今天的活动啊？什么活动啊？来来来来来来，只要戴上眼罩，拿这个棒子砸中任何一个字母，就能获得惊喜大礼。我们可是很公平公正的啊，不要偷看，不要作弊，公平公正啊。开始你的表演吧，打！哎，好了好了，可以了吗？可以了可以了可以了可以了可以了可以了，这是什么呀？来一份新鲜零食，两份儿。真的吗？啊、这位客人，这边请。来来来，这么多呀？来一份新鲜零食大礼盒，两份儿。这是来两份的意思吗？只要您运气好呢，都是托您的福。<笑>你不要继续保持哦，啊。江小宁女士最近斩获了一份新的工作，知名建筑设计公司的前台。哈哈，非常好，非常好，我相信你的演技哦。谢谢江导演的肯定，让我来报答你一下。
送你回去吧。不用了，我自己走走。像我这样的人，到底为什么而活？如果生命已经亮起了红灯，就应该停下来，等待死亡，不是吗？还是，在等待的时间里，做些更有意义的事情呢？我虽然绕远路，但我并没有浪费时间。就算我付出的比别人多，但我相信，只要脚步不停，就能达到目的地。只不过在这个过程中，我需要一个年长的人，给我一个机会。喂，王凯，明天有件事情需要你去办。奶奶，大龙虾还不到季节，咱们小龙虾先走一波。好，好，好，娘娘，你这捡钱了吧？啊，还是不想回来啊？你别吓姑姑啊！姑姑，小宁斩获了新工作，我们当然要庆祝一下了。就是，奶奶，姑姑，我这次是在高级写字楼里，在一家建筑设计公司，你说值不值得庆祝？哎呀，我们小宁有出息了，哈哈有出息了，啊，这还行啊，小宁，那你是什么工种啊？这次，前台啊，哎，啊，也行也行，哎，小宁这个梦想是要当这个设计师嘛？是不是？我看也沾点边儿，是不是？哎呦，没关系没关系啊，慢慢爬慢慢爬啊，是就是，妮妮啊，姑姑也是希望你梦想成真。奶奶也是，奶奶也是啊！谢谢，干杯！嗯，爷爷，嗯，说起来，姑姑给你介绍这么多对象，你怎么就没有相中的？姑，他们我都相中了，但是他们都看不上我呀，你还得继续帮我。你少来啊！你就是跟姑姑一样，一定是要求实在是太高了，是不是啊？我要求那是一点都不高，而且我标准很低的，跟刘德华差不多就行。哎，你这话我可就不爱听了啊！你们姑父什么时候条件差过啊？<笑>刘德华是谁呀、啊？刘德华嘛是你女婿呀、啊，你怎么忘了？哎、你叫刘德华来来吃饭，打电话啊，叫女婿来吃饭，<笑>打打打打打，<笑>是。<笑>马上了。啊，最近身体怎么样啊？身体挺好的。嗯，爸爸妈妈要回国办事儿，想去看看你。呃，你有时间吗？有时间。啊，我们商量了一下，这次去呢，我们就不打算回来了，想和你一起生活。不知道你愿不愿意？你要没什么问题的话，我们就打算把这边房子卖了，在你周围买个房子。这样啊，妈妈就可以每天给你做好吃的，帮你打扫房间。你呢，就踏踏实实的工作，闲了就跟爸爸下下棋，陪妈妈聊聊天儿。这样啊，我们一家人还像以前一样生活，好不好啊？
。小川，你在听吗？我在听。妈，我一个人生活惯了，你们过来，我会不适应。那你也需要人照顾啊！再说了，一个人生活那么长时间，时间久了，这心里会出问题的。我很好。小川，你怎么总把我们往外推呀、啊？到底我们做错了什么？你可以说出来呀、啊。妈，我说过很多遍了，你们什么都没有做错，只是我需要个人空间而已。可是我们是一家人啊，总不能这么疏远吧？孩子，是不是妈妈哪做的不好？如果是我做的不好，我给你道歉，行不行啊？道歉，道什么歉啊？咱们又不欠他的。医生，我儿子现在怎么样了？他的心脏受损严重，血压太低，情况非常危急，已经不适合做心脏移植手术了。医生，我求求你救救我儿子吧！难道没有别的办法吗？有一个办法，或许还有机会，但是不知道你们愿不愿意试一试。什么办法？植入机械心脏。机械心脏？皮尔博士研发的机械心脏吗？是目前临床上唯一成熟的人造心脏产品，排异的可能性呢非常小，但是在使用的过程中呢会有一定的副作用，还有就是以后的维护费用会很高。只要能让我儿子活下去，什么办法我们都可以接受。好的。冥冥之中的。对不起，也许只有保持这样的距离。当我离开的时候，你们才不会那么难过吧？我已经做好准备离开这个世界了，但却没有准备好跟你们道别。机械心脏是通过一个内分涡轮，将人体血液通过动力泵输送到主动脉，内部的磁场让涡轮在悬浮的状态下运行。它不会产生任何摩擦，也不会有任何的零部件磨损，使用寿命至少为十年。全球有四百名患者接受过机械心脏移植手术，身体恢复状况都很好。
小朋友起床啦！姑，你干嘛呀？上班第一天，姑给你准备了新衣服，哟吼！快点来吧，快快快啊！起床。衣服，姑姑，这衣服有点大呀。大什么大呀？今年就流行那个宽松的，这是姑姑最贵的衣服。我跟你说，平时我都不舍得穿。我跟这衣服谁年纪大？流行就是一个圈儿。我看看现在也差不多轮回来了。<笑>小妮啊，这衣服好看，真好看。来，看，真的吗？跟你姑姑一样好看。哎呦，你的小表情什么意思啊？啊，你是不信是不是？我跟你说，我年轻的时候美着呢，那是街上的一枝花。追求我的人从这里排到大上海嘞，妈，是吧？是啊，我女儿嘛，当然好看了。小宁啊，哎，这衣服看是好看，学校让穿嘛。哎呦，老太太啊，现在是上班，你又胡说，才多大？上什么班呢？小宁，来，把这个拿到学校去，给小朋友们分分啊！谢谢奶奶。前两天不是还好好的吗？其实你是太人了，一会儿精神，一会儿糊涂的。行，你们说好看就是真的好看。今天就穿这套上班，你开心吗？哎，不是努力。我去上班了。嗯，那你怎么又给我换了？啊，换你拿明星看了行不行今天这身装扮有点复古 disco。旭哥，你要不然一见面就挖苦我？哪敢我的江老板，就是觉得有点小可爱。是姑姑非让我穿她的衣服上班。上班？你找到新工作了？你接个电话。喂，你好。啊，我是江小宁。可以可以，现在可以，我不会迟到的，谢谢。怎么了，小宁？啊，你刚刚问我什么？我刚刚说你找到新工作了。原本没有，现在有了，而且是跟建筑设计有关，老板助理。可以啊，小宁。啊，旭哥，我要借你的车后座改造一下我的衣服。<笑>好。哦、啊，对了，里面是送给你的礼物。又送我礼物？不可以。我刚好路过来一份。零食啊。零食可以，早上奶奶还跟我说让我们朋友一起分享。喏，谢谢我的好朋友，第一天上班，正好我送你。司机小唐，马上就要迟到了，你还在磨蹭什么？好的，江老板，这就走。加油，拜拜，拜拜。哎呦，姑娘，对不起，对不起，哎呦，摔着了吧？摔疼了吧？来来来来，哎呦，对不起，对不起，哎呦，哎，对不起，哎呀，实在对不起。没事，阿姨，没事。江小宁啊，江小宁，你真是流水的工作。
铁打的倒霉啊！有些讨厌，把我在乎的人带离我身边。若记忆有光，在我心里长灯，点亮了黑夜。交换你。